নমস্কার কৌরব অনলাইন আন্তর্জাতিক কবিতা পত্রিকার যেটি প্রথম আন্তর্জাতিক বাংলা কবিতার পত্রিকা তার পঁচিশ বছর হোল হচ্ছে এই বছর এবং সেই উপলক্ষে কিছু অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে মূলত যে সমস্ত পরিকল্পনার করেছেন কৌরবের কৌরব অনলাইনের সম্পাদক আর্জুনের মুখোপাধ্যায় তো সেই পরিকল্পনার যেগুলো নেওয়া হয়েছে এই পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তার একটা অংশ হিসেবে আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠান একে সাক্ষাৎকার বলা যেতে পারে কথোপকথন বলা যেতে পারে যাই বলা হোক না কেন অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়ে যে আমাদের সঙ্গে আজকে কথা বলতে রাজি হয়েছেন চিত্র নির্মাতা শৈবাল মিত্র তার সম্পর্কে আমি খুব সামান্য দু একটা কথা বলে আমরা আমাদের কথায় চলে যাব মূলধারা না সমান্তরাল ধারা এই সমস্ত বিতর্কে না গিয়ে যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে শৈবাল মিত্র আজকের সময়ের একজন অত্যন্ত সংবেদনশীল সচেতন এবং দায়বদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাতা আমি এই কথাগুলো বললাম একেবারেই আমার সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে কারণ আমি নিজে যদিও আমাকে এই দায়িত্ব কেন আর্জেন্টিনা দিয়েছেন উনি জানেন কিন্তু আমি কিন্তু সিনেমার একজন দর্শক হিসেবেই প্রশ্ন করব কারণ আমার পড়াশোনাও সিনেমা নিয়ে নয় বা কোনো প্রথাগত প্রশিক্ষণও আমার নেই সিনেমা নিয়ে তো সেই জায়গা থেকেই আমি কথা বলবো কিছু আমার ভাবনার যেগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো একটু তোলার চেষ্টা করব মানে ঠিক সে অর্থে প্রশ্ন তো নয় আর কি তো যাই হোক আমি শৈবাল মিত্র সম্পর্কে দু একটি কথা একটু বলি তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সিনেমার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন উনিশশো সাল থেকে প্রথম কিছুদিন সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন তারপর উনিশশো সাল থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করা শুরু করেন তিনি কাহিনী চিত্রের পাশাপাশি টেলিভিশন টেলিভিশন সিরিজ বানিয়েছেন টেলিফিল্ম বানিয়েছেন ডকুমেন্টারি ছবিও বানিয়েছেন তো আমি সেটা হচ্ছে যে সিনেমা বিশেষ করে আপনি যে ধরনের সিনেমা বানান বা আপনার মতো আরো যারা এই ধরনের সিনেমা বানান এই সিনেমা বানাতে আসা মানে এই আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে এই মনন মননশীল ছবি বানাতে হলে পরে তো একটা খুব জোরালো তাগিদ মনের দিক থেকে থাকতে হয় তার কারণ সিনেমা এমনই একটা শিল্প যার মধ্যে একটা যৌথ শিল্প যার একটা বাণিজ্যিক দিক থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এবং একটা আর্থিক ঝুঁকির জায়গাও থাকে তো আমার যেটা মনে হয় সেটা একটা খুব মানে মনের একটা খুব জোরালো তাগিদ না থাকলে এই ধরনের সিনেমা আপনি যে ধরনের সিনেমা বানিয়ে থাকেন সেটা বানানো যায় না আপনার এই দিকে আসার সেই তাগিদটা কি ছিল যদি খুব সংক্ষেপে একটু বলেন তাগিদটা একটু অন্যভাবে হয়েছিল মানে আমি যে সময় ধরুন শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এলাম এবং তার কিছু আগে থেকেই মানে ধরুন ষাটের দশকে মানে সত্তরের দশকটা ধরলে আমি ষাটটা ছেড়েই দিলাম মানে তখন বাংলা সিনেমায় তো মানে সত্যুরবাবু মৃণাল দা এবং ঋত্বিক দা কাজ করছেন মানে আমি আসার পর এদের ইন্ডাস্ট্রিতে আসার পর এদের কাজ করতে দেখেছি আর কি তো এমন একটা পরিবেশ ছিল তখন যেটাকে বলা যায় যে মানে সিনেমা করতে হবে তা না হলে জীবন বৃথা এরাও একটা পরিবেশ একটা তৈরি হয়েছিল আর আমি ঘটনাচক্রে এসে পড়েছিলাম যাদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন এই গড়চা রোডে এই আমাদের গৌতম দা গৌতম ঘোষ জগন্নাথ গুহ সনদ দাসগুপ্ত পার্থ চট্ট মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় মানে কবি পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় এদের মাঝখানে আমি সবচেয়ে ছোট ছিলাম ওদের তো ওইখানে একটা গৌতম দার নেতৃত্বে একটা পরিবেশ ছিল 
যে চলো সিনেমা বানাতে হবে সিনেমা যেমন একটা হাতিয়ার সিনেমা দিয়ে অনেক কিছু করা যায় সমাজ বদলানো যায় বা অনেক কিছু বলা টলা যায় তাই আর তো এরকম একটা পরিবেশে এসে পড়াতে আমিও তাতে মেতে গেছিলাম বলা যায় যে সত্যি মনে হয়েছিল যে সিনেমাটা না করলেই নয় আর কি আর আরেকটা স্মৃতি আমার আছে সেটা হচ্ছে যে এই যে অনেকেই বলেন যে পথের পাঁচালি দেখে তাদের তারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তো শান্তি নিকেতনে সত্যজিৎ রায়ের তো একটা উপস্থিতি আছে মানে উনি ওখানে ছিলেন পড়েছেন ছাত্র ছিলেন এবং আমরা যখন খুব ছোট সেটা আরো আগে ষাটের দশকে হোস্টেলে থাকার সময় বা সন্ধ্যেবেলা ওই সন্ধ্যেবেলা সাহিত্য সভা ইত্যাদি হতো নাটক হতো বা কেউ বাজাতে আসতেন কোনো নিখিল ব্যানার্জি টেন এরকম জাতির মানুষরা তো সেগুলো আমরা হোস্টেল থেকে যেতাম দেখতে শুনতে আর মাঝে মাঝে ওখানে সিংহ সদন বলে একটা বাড়ি আছে তো সেখানে সিক্সটিন মিলিমিটারে পথের পাঁচালি দেখানো হচ্ছে তো সেটা আমরা হোস্টেল থেকে যেতাম দেখতে তো সেই ছবিটাও হয়তো কোনোভাবে আমাকে একটু প্রভাবিত করেছিল বলে ধারণা কারণ আমার সিনেমার সম্পর্কে আগ্রহটা তৈরি হলো শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসার আগেই মানে ওখানে লাইব্রেরিতে যে খুব বেশি বই পেতাম তা নয় কিন্তু সিনেমা নিয়ে একটু যেটুকু পাওয়া যায় বই লাইব্রেরিতে পড়া মানে বিশেষ করে সিনেমার থিওরি গুলো পড়া আইজেস্টাইনের বই পড়া ইত্যাদি এগুলো দু একটা পাওয়া যেত এবং ধরেই নিয়েছিলাম যে আমি চাকরি বাকরি করব না আমি সিনেমা বানাবো তো এবার এই গৌতম দাদের পাল্লায় পড়ে আরো সেই নেশাটা মানে জমে উঠল বলা যায় এবং ওনাদেরই সহকারী হিসাবে আমি কাজ শুরু করে কাজ শিখলাম এবং তারপরে ছবি বানাতে শুরু করি আর কি এবং ওই তখনকার পরিবেশটা বাংলা সিনেমার জগতে একটা অদ্ভুত মানে অনেকে বলে একটা নিউ ওয়েভ সিনেমার মুহূর্ত তৈরি হচ্ছে মানে শুধু গৌতম দা না বুদ্ধবাবু রীনা দি সৈকত ভট্টাচ বিপ্লব রায় চৌধুরী এরা সব ছবি করছে এবং আমি এদের সহকারী হিসেবেও কাজ করেছি ফলে আমার টালিগঞ্জ পাড়াটাই আমার কাছে একটা ফিল্ম ইনস্টিটিউট মতো ছিল আর কি তো ওই এদের সঙ্গে কথা বলে এদের কাজ থেকে এদের কথা শুনে আমাকে তৈরি হতে হয়েছে আর কি এভাবেই আমার শুরু বলা যায় আর কি আচ্ছা মানে কিছুটা শান্তিনিকেতন কিছুটা ওই সত্যজিৎ রায় সেটা থেকে শুরু এবং তারপরে যে কলকাতায় আসার পরে যে পরিবেশটা পেয়েছে আচ্ছা তো এটার সূত্র ধরে আমার মানে পরে যেটা আপনার যে ছবিটার কথা আমার জনিল দাস সঙ্গেও আলোচনা হচ্ছিল এবং যেটা আমার খুব ভালো লাগা একটা ছবি আবারও দেখলাম হলে দেখেছি চিত্রকর তো এই সিনেমাটার প্রথম যেটা মনে হয় আমার মানে আপনার কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল আমি একটুখানি সূত্র পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে মানে যে কেউ যদি ছবিটা দেখে তাহলে বিজন বোস যে আর্টিস্ট মানে কেন্দ্রীয় চরিত্র যেটা জ্যোতিমার চট্টোপাধ্যায় যে অভিনয় করেছেন সেই চরিত্রটার উপরে বিনোদ বিহারীর ছাপ একেবারে সরাসরি তো চোখে পড়ে এবং ইনার আই দেখা থাকলে সেখানে বেশ কিছু মানে ফ্রেম টু ফ্রেম একেবারে আয় মানে বিশেষ করে ঘরের ভেতরে চলাফেরা বা ওই রিক্সায় করে যাওয়া আসা বা ওই যখন ওই মিউরালটার তৈরি করা হচ্ছে সেই কাগজ কাটিং গুলো এবং সেটা মানে বিনোদ বিহারীর যে প্রত্যেকটা মানে একদম ফ্রেম টু ফ্রেম মিলে যায় এই চরিত্রে তখন আমার মনে হচ্ছিল সেটা আপনি বললেন বলে যে ওই আঙুলটা জ্যোতিমান চট্টোপাধ্যায় আঙুল নয় আচ্ছা তো সেই এই বিষয়টা মানে আবার একই সঙ্গে আমরা যখন সিনেমাটা দেখি সেখানে মানে যেটা এক জায়গায় ওই বিজন বোস বলছেন যে আমি ওই সময় এদের দেখেছি তার মধ্যে 
নন্দলাল থেকে বিনোদ বিহারীর কথা উল্লেখ করছেন আবার তোমাদেরও দেখছি তো সেইখানে কোথাও একটা জায়গায় আমাদের মনে হচ্ছে যে তাহলে ইনি কোন সময়ে মানে এরকম একটা মানে তাহার তার মানে কি আপনি একটা দুটো সময়ের শিল্প ধারণার মধ্যে একটা ব্রিজিং একটা সংঘাত একটা সংলাপ আনতে চাইছেন এই কারণে মানে সরাসরি ভাবে আমাদের স্মৃতিটাকে উসকে দিচ্ছেন আর আর একই সঙ্গে একটুখানি বলে দিই সেটা হচ্ছে যে সত্যজিৎ রায় একাধিকবার বলেছেন তার শান্তিনিকেতনের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে তার এই ইনার আই নির্মাণের সময় বিনোদ দা বলে তার একটা খুব সুন্দর লেখা আছে বিষয় চলচ্চিত্রের মধ্যে তো সেখানেও বলেছেন যে তিনি যখন গিয়েছিলেন তিনি তো খুব মানে খুব আগ্রহ নিয়ে যে গিয়েছিলেন এমনটা নয় শান্তিনিকেতনে তার মার আগ্রহ ছিল মূলত সেই কারণে তিনি গিয়েছিলেন এবং তিনি সেখানে তার যে চিত্রশিল্পের যে গুরুরা ছিলেন তার মধ্যে তার যাদের যাদের খুব বেশি পছন্দ হয়েছিল তার মধ্যে বিনোদ বিহারী একজন সেটা তিনি বলছেন এবং সেটা কারণ হিসেবে বলছেন যে বেঙ্গল স্কুলে যে ঘরা না সেখান থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসছেন যারা তাদের ছবি ওর পছন্দ ছিল তো তার মানে বিনোদ বিহারী নিজেই একজন রেবেল ছিলেন তার সময় মানে তিনি ওই যে প্রচলিত যে ঘরা না সেটা থেকে ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছেন যেটা ইনার আইয়ের মধ্যেও একভাবে উঠে আসছে এই বিষয়গুলো তো আবার এখানে আপনি ছবিতে যেটা আনছেন সেটা হচ্ছে যে তার পরের জেনারেশনের একজন আর্টিস্ট তার সঙ্গে তার একটা যেগুলো আসছে এই ছবিতে যে পরের জেনারেশন কাকের শিল্প বলছে বলে তো এটাও কি কোথাও কাজ করেছে যে আপনি ওই চরিত্রটি যে নির্মাণ করলেন তার মধ্যে বিনোদ বিহারীকে অনেক সময়তেই দৃশ্যমান করে রাখার মধ্যে আসলে এই বিজন বোস চরিত্রটার মধ্যে দুজন শিল্পী আছেন একজন হচ্ছেন বিনোদ দা অবশ্যই আর একজন হচ্ছেন মার্ক রথক যারা সমসাময়িক মানে তাদের বয়স এক বছরের কম বেশি একই সময় জন্ম এবং রথক পঞ্চাশের দশকে যে দিকটার কথা বলছেন সেটা কিছুটা মানে এটা একটা সিনেমা যেটা ছবি জগতের সিনেমা ছবি জগতের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের বিষয় আসায় আর কি তো সেখানে একটা মানে রথকোর দিক থেকে দেখলে রথকোর মধ্যে একটা সংকট বলা যায় আর্টিস্ট এট ক্রাইসিস যে উনি যে সময় মানে পঞ্চাশের দশকে যে পোস্ট মডার্ন যে আন্দোলন চলচ্চিত্র চিত্রকলায় বা ছবি জগতে সেটাও আমেরিকায় তখন একটা বেশ চেহারা নিচ্ছে আর কি এবং সেটার দ্বারা তুই খুবই ডিস্টার্ব হচ্ছিলেন আর কি এবং একটা বিতর্ক বলুন বা একটা এ শুরু হয় ওনার মধ্যে যে যে এই সব মানে ওই কিছু দেশলাইয়ের বাক্স ছবি বসিয়ে দিয়ে একটা পেন্টিং হয়ে গেল এই জাতীয় জিনিসগুলো তো তখন শিল্প কি শিল্পে আধুনিকতা কি এই সব তর্কগুলো ওখানে উঠছিল যেটা কিন্তু আবার এদিকে বিনোদার যে জগৎ তার মধ্যে ওঠেনি অত ভাবে ওইভাবে ওঠেনি তো এই যে আপনি যে দৃশ্যটার কথা বলছেন যে ও পূর্বশরীদের কথা বলছে বিজন বোস সেটা কিন্তু এই জায়গার থেকে যে একজন মডার্নিস্ট মানে তার যে পূর্বসুরি তাদের কথা মনে রেখে তাদের পথে হেঁটে তাদের অস্বীকার না করে নিজের জায়গাকে খুঁজে পাওয়া একজন শিল্পীর এই যে একটা যুক্তি আবার অন্য যে চরিত্রটি যেটা আমাদের অর্পিতা করেছে যে পোস্ট মডার্ন যুগের একজন 
চিত্রশিল্পী সে সমস্ত কিছুকেই অস্বীকার করে সবকিছুই খারাপ সবকিছুই বাজে এবং তারা মানে বলে যে হাই আর্ট মানে একদম মানে মিউজিয়াম থেকে গ্যালারি থেকে ছবিকে নামিয়ে আনতে হবে একদম মানুষের মাঝখানে আর কি মানে সাধারণ মানুষের মাঝখানে এরকম একটা তর্ক এবং এন্ড অফ আর্ট শিল্প টিল্প বলে কিছু হয় না আর কি তাদের তার দিক থেকে তো এই বিতর্কগুলো এই মানে ডিসকোর্সগুলো এইগুলো ওই ছবিতে রাখা হয়েছে এবং সব কিছুর ওপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট ওই ছবিটার ক্ষেত্রে যেটা আমাকে আমার মানে আমি করার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে যে একটা বাণিজ্যিক একটা বাজার ভিত্তিক সমাজে একজন শিল্পী কিভাবে বাঁচবে হ্যাঁ কিভাবে সে তার নিজের জায়গাটা খুঁজে পাবে বা তার কাছে শিল্প জিনিসটা কি সে কিভাবে শিল্প সৃষ্টি করে টিকে থাকবে হ্যাঁ শুধু বাজারি অর্থেই কি তার ছবি ভালো কি খারাপ তার বিচার হবে না তার একটা অন্য কোনো জায়গা থাকবে যে যেখানে ছবি বিক্রি না হলেও সে ছবিটা যে ভালো ছবি সেটা লোকে বলবে বা বুঝবে যেটা আমাদের সিনেমার ক্ষেত্রে খুব হয় মানে একটা সিনেমা চলল না বলে সেটা দর্শকের স্মৃতি থেকেই মুছিয়ে দেওয়া হয় মুছে যায় আর কি অথচ এমন অনেক ছবি আছে ছবিটা হয়তো চলল না সে মানে হলে চলল না কিন্তু ছবিটা ভালো ছবি আর কি আমি যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই দুটো প্রজন্মের শিল্প কাকে শিল্প বলা হবে ইত্যাদি নিয়ে যে মানে তর্কটা এবং সেই প্রশ্নটা সেটা তো বোঝা গেল কিন্তু মানে বিনোদ বিহারিকে কেন প্রজেক্ট করা হচ্ছে এই চরিত্রটির উপরে মানে এটা কোনো পরিকল্পনা আপনার ছিল কোনো বিশেষ ভাবনা ছিল বিনোদকে আনার একটা কারণ হচ্ছে এটা বড় কারণ হচ্ছে একজন শিল্পী তার সৃষ্টি এই দিক থেকে একজন মানুষ সে কিছু দেখতে পায় না তবু সে সৃষ্টি করে চলে এবং যেটা ভাবার মতন এই যে মেয়েটি একটা জায়গায় বলে যে মানে সে তার কি বলবো একটা ট্রুথ বা যাই হোক একটা খুঁজে পাচ্ছে না বা ইন সার্চ অফ মানে কি বলবো গুড আর্ট ভালো ভালো ছবি আঁকবো এই এই যে একটা তার চেষ্টা সারা খুন রয়েছে কিন্তু সে পেরে উঠছে না সে সাকসেস পাচ্ছে না তো ছবি শেষে দেখবেন বা মাঝেও একবার ব্যবহার হয়েছে কবিরের একটা দোহা যে মোকো কাহা ঢুন্ডে বন্দে ম্যা তো হু তেরি পাস তুমি তো এটা কিন্তু ওই তিথির একটা দিক থেকে আসা যে একজন শিল্পী যে চোখে দেখে না অথচ সে কি অনায়াসে একটা গ্রেট আর্ট যেটাকে বলা যায় সেটা সৃষ্টি করে দিতে পারে আর তিথি উইথ হার এভরিথিং চোখে দেখতে পায় শুনতে পায় সে সব কিছু জানে অনেক কিছু কিন্তু তবু চেষ্টা করেও ওই এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না যেটাকে সে মনে করছে যে সেটা ঠিক হচ্ছে না ব্যাপারটা মানে এটা আমার মানে এটা আমারও একটা হ্যাঁ 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 এটা আমারও মনে হয়েছে যে আমরাও যখন ছবি করি আমরা তো অনেক বড় বড় পরিচালকের ছবি দেখি দেখে শিখি ভাবি তারা কি করে করলেন কিন্তু আমরাও যখন ছবি করি অনেক চেষ্টার মধ্যে দিয়ে একটা ছবি করি করার পর মনে হয় যে আচ্ছা এটা তো অমুকের কাছাকাছি গেল না অমুকের মতন হলো না তো এই প্রশ্নটা আসে যে মানে কোথায় কিভাবে একজন মাস্টারের জন্ম হয় মাস্টার্স আর মাস্টার্স আমরা হয়তো সে অর্থে মাস্টার্স নই আমরা ফিল্ম মেকার আমরা ছবি করি দু একজনের ভালো টালো লাগে টাকে কিন্তু আমি কদিন আগেই বার্গম্যানের একটা ছবি দেখছিলাম সেম বলে একটা ছোট্ট দ্বীপে তো উনি থাকেন ওই একটা এর ধারে সমুদ্রের মধ্যে সেখানে অল্প কয়েকটা চরিত্র নিয়ে 
কি অসাধারণ একটা ছবি করে ফেললেন নাকি অথচ কত সামান্য আয়োজন না একটা ক্যামেরা আপনি বারবারই কথা বললেন আমার না সেভেন সিলস এর কথা একটু মনে হচ্ছিল ওই নিয়তি যে আসছে তার যে ছবিটা ওর মুখোপাধ্যায় তো করেছিলেন হ্যাঁ ওর মুখোপাধ্যায় করেছে ওটা হচ্ছে ওই কর্তা মশাই যে লেখাটা আছে চিত্রকর বইতে মানে ওটা খানিকটা অটোবায়োগ্রাফিক্যাল বিনোদকারের মানে উনি ওই অন্ধত্বের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছেন কিভাবে নিজেকে সেইখান থেকে কিছু অংশ আমাকে নিতে হয়েছিল নিয়ে ওটাকে আমি মিশিয়েছিলাম রথকোর ভাবনা চিন্তা তার যে ক্রাইসিস তার সঙ্গে মানে রথক সম্পর্কে আমরা এই অংশে খুব কম জানি অতটা জানি না কিন্তু উনিও যদিও দুটো দুজন মানুষ গোলার্ধের দুটো দিকে বড় হয়েছে কিন্তু স্পিরিচুয়ালি দে আর সো ক্লোজ টু ইচ আদার এটা আমার কাছে খুব অবাক লেগেছিল ওই যে ছবি শেষে বলে না ওই সংলাপ কোন রথক যে ওই যখন ওইটা ইনস্টলেশনটা হয়েছে তখন বলছে যে আমাদের সময় কিছুই ছিল না কোনো গ্যালারি ছিল না কোনো ক্রিটিক ছিল না কিন্তু আমাদের কাছে ছিল একটা অদ্ভুত মানে সবকিছু জেতা সবকিছু জয় করার জন্য একটা একটা জগৎ তাই আমরা আমাদের নিজেদের আনন্দে ছবি এঁকেছি এই জিনিসগুলো তো আর নেই হারিয়ে গেছে তো এই সব প্রশ্নগুলো এসেছিল মনে তখন সেগুলো আমার আমার মনে হচ্ছিল ছবিটা দেখে আমি জানি না এই বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে এখানে লাল এবং কালো রঙের একটা খুব প্রসঙ্গ বারবার করে আসছে এবং আমরা তো এটা এখন জানি যে রবীন্দ্রনাথের বর্ণ দৃষ্টি নিয়ে গবেষণাও হয়েছে এবং এবং এটাও ঘটনা যে বিনোদ বিহারী যে দেখতেন বা এখানে বিজন বোস যে সূর্যাস্ত সূর্যোদয় দেখেন যেটা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে উনি সূর্যোদয় দেখতেন বসে সকালবেলা ভোরবেলা উঠে তো এই এবং সেই লাল রংটা তুমি ওই লাল মানে কি যে একটা ওইখানে দেখতে দেখতে কথা হচ্ছে না লাল মানে কি যেটা অভিজ্ঞতার জগৎ জায়গা থেকে উঠে আসা সেই লাল রং এবং এখন যখন দৃষ্টি নিভে গেছে তখন ভেতরে সেই কালো এবং লালের যে লড়াইটা সেটা কিভাবে এখানে কোথাও একটা ওই জায়গা থেকে আমার কোথাও মানে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের যে রঙের ব্যবহার ব্যবহার করে 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 দেখছেন যে লালটা কেমন হয় সেই লালের নানান রকম দর্শন আছে রবীন্দ্রনাথের ছবিতেও দেখবেন লালের ব্যবহার অদ্ভুত রঙের ব্যবহার বিচিত্র ভাবে এসছে তো মানে আমার এটা মনে হয় যে রং শিল্পীদের কাছে মানে যারা ছবি আঁকেন তাদের কাছে একটা অন্য মানে নিয়ে আসে যেমন রথকোর এখানে যে এখানে যে ওই অংশটা গল্পের যে একটা রেস্তোরায় ছবিগুলো টাঙানোর কথা ছিল তারপরে উনি দিলেন না তো রথকোর এটা রথকোর জীবন থেকে নেওয়া একটা ঘটনা সেই যে সিরিজটার নাম ছিল রেড আচ্ছা বুঝেছেন তো সেই জন্য এই গল্পে রেড লালটা এসছে সেই সব ছবির সামনে দাঁড়িয়ে এটা সত্যি কথা মানুষ কোন ফিগার নেই ফিগার ড্রয়িং নয় একটা ক্যানভাস তার উপর একটা রঙের লাল বা কালোর পরত পড়েছে এটা সত্যি যে মানুষ কেঁদে ফেলেত এবং আমি এতে গিয়ে দেখেছি আমার একবার সৌভাগ্য হয়েছিল ওই প্যারিসের লুভ লুভ মিউজিয়ামে যাওয়ার এবং সত্যি কিছু কিছু ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে না নিজেকে এত ছোট মনে হয় এত অকিঞ্চিতকর মনে হয় সেটা ঠিক মানে বোঝানো মুশকিল লোক ইনফ্যাক্ট একটা গল্প শুনেছিলাম স্তাদাল সিনড্রোম বলে স্তাদাল বলে একজন মনো মনোবিদ আর কি ওইখানে ডাক্তার তিনি লক্ষ্য করেছিলেন একটা সময় ওনার কাছে পেশেন্টের সংখ্যা খুব বেড়ে যায় এবং সেটা হচ্ছে প্যারিসাইডের ট্যুরিস্ট সিজন মানে বাইরের থেকে প্রচুর মানুষ আসে 
কিন্তু ওনার মনে প্রশ্ন জাগে যে এত হঠাৎ বাড়ে কেন তো উনি খোঁজ করে দেখেছিলেন যে প্রত্যেকটি পেশেন্ট ওনার কাছে আসার আগে লুভোর মিউজিয়াম ঘুরেছে এবং উনি বলেন যে এই ওই মিউজিয়াম দেখার কারণে দে ওয়ার সাফারিং ফ্রম এ ডিপ্রেশন অ্যান্ড হি সাজেস্টেড যে তোমরা দুটো এক্সিবিটস এর মধ্যে ডিস্টেন্সটা বাড়াও সো দ্যাট একটা ছবির পর দ্বিতীয় ছবি যেতে কিছুটা ফাঁকা দেওয়ালের সামনে দিয়ে সে গিয়ে পরের ছবিটার সামনে যাবে একটু কেটে যাবে এক একটা ছবি ইম্প্যাক্ট কেটে যাবে তো ছবি শিল্প মানুষের মনে এরকম সৃষ্টি করতে পারে এরকম একটা প্রভাব ফেলতে পারে আর কি মানে মাস্টার্সদের কাজ এর সেটা চিত্রকলা হোক সিনেমা হোক নাচ গান সবেতেই সবার ক্ষেত্রেই সত্যি আর কি নাটক ছবিটা দেখে যিনি দেখছেন তার ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে সেটা আবার অন্য কোন একটা ধারণা তৈরি করতেই পারে আচ্ছা আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে না কিছু ওই ওইগুলো খুব মানে অসামান্য ভাবে এসছে বা কতগুলো অ্যানিমেশন আপনি ব্যবহার করেছেন যে চরিত্রটা সেই ছবির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে আমি ওটা ওটা দেখিনি ওটা দেখার আগেই আমরা ওটা বানিয়ে ফেলেছি হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা ওই ছবিটার কথা আমার এই কারণে মনে হলো যে শান্তিনিকেতন বা তার প্রান্তরকে যেভাবে দেখেছিলেন উনি তো উনি সেটাই ওনার ল্যান্ডস্কেপের ছবিগুলো একটা বড় অংশ তারপরে নেপাল আছে বেনারস আছে এইসব গুলো আছে আমি তখন ভাবলাম যে কিভাবে আমি ওই ল্যান্ডস্কেপটাকে আনতে পারি এখানে বিনোদ বিহারী বা বিজনের পেন্টিং হিসেবে তখন ওইটা ভাবনাটা এলো এরকম ভাবে যদি একটা করা যায় কিছু আর কি চরিত্র গুলোকে যদি ওটার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় ওনার ছবি গুলোর মধ্যে দিয়ে যদি নিয়ে যাওয়া যায় তো সেটা আমার এক বন্ধু রজত দলুই ওই কলকাতার গ্রাফিক আর্টিস্ট ও এবং রিপুজিৎ ওরা মিলে লাগলো এবং একটা দেখবেন কলাভবন হোস্টেলের উপরে একটা একটা এ আছে একটা মিউরাল আছে ওই আমাদের ঘরের কাছেই রয়েছে আমাদের কোন হুঁশ নেই যে ওগুলোকে একটু বাঁচিয়ে রাখা তো ওর মানে সত্যিবাবু যখন যান তখন অব্দি ওটা ঠিক ছিল তো সেই শর্ট এবং আরো কিছু অন্যান্য রেফারেন্স জোগাড় করে ওটাকে রেস্টোর করে আমাকে লাগাতে হয়েছিল ওটার পেছনে প্রচুর খাটতে হয়েছিল আর কি ওটা যদি আপনি বড় হলে যখন দেখেছেন দেখবেন ওর ইম্প্যাক্টটা আলাদা আর কি হুম ওটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার একজন লোকের ওই রকম ভাবে ওই পার্সপেকটিভে আঁকা মানে ওটার ঠিক তলায় দাঁড়ালে মিড পয়েন্টে যে পার্সপেকটিভে আপনি একটা গ্রামকে দেখবেন সেই পার্সপেকশনটা কিভাবে ওরকম ভাবে ব্যবহার করলেন আঁকলেন সেটা একটা দেখার মতন জিনিসের এইগুলো বিষয় আমাদের ওখানে হয়েছিল শান্তিনিকেতনে আচ্ছা আচ্ছা এগুলো খুব আমার মানে শুধুমাত্র ওই এটা নয় মানে নিসর্গ নয় মানে তারপরেও কিছু কিছু বিনোদ বিহারীর ঘর সেই ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে একটা আস্তে আস্তে মানে আমার এটাই মনে হচ্ছিল যে ওই মেয়েটি এই আরেকটা অন্য জগতে 
रवींद्रसंगीत शिल्पी स्वन गुप्त संगे मान विषय चोखे देखते चलें रेकर्डिंग रेकर्ड कर चोखे देखें ना कि चरित्रटीर अंध मन हो खुब सुंदर जा मन होतेटार मध्य सरसि राजनैतिक विषय देखे मेटाफरिकल एक जगह रही है हननकाल मध्य द्रोणाचार्य खूब भलो लेगे छवि हननकाल छवि एक मेटाफर मध्य अपनी लेयर आर मन हो व्यक्तिगत परिसर गल्पर मध्य बड़ विषय के लिए आसा दी लोक जन क्यों मानस गो एरक भाव मर से मार पैंडेमिक पेड़ मानुष्ट 
সমাজের বিবর্তন বল মানে এঙ্গেলস এর লেখা পড়লে দেখবেন সবকিছুর মূলে রয়েছে একটা ফ্যামিলি স্টেট এর ভাবনা সবকিছু মেয়েদের অবস্থান এই সবকিছু ওখান থেকে মানে ওটা একটা ভাবে দেখার চেষ্টা যে আমাদের ঘরের ভেতর যা সেটা রয়েছে বাইরে রয়েছে বৃহৎ পৃথিবীতে রয়েছে এবং তারও একটা পারপাস আছে এক তো রয়েছে যে সেটা একটা বাণিজ্যিকরণ বা সেটার থেকে কাজে লাগানো ওই যেটা আপনি বললেন যে কমোডিটি আর একটা বোধ হয় একটা কমোডিস্ট আন্দোলন এগুলোকে এগুলোকে গুলিয়ে দেওয়া নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য টেরোরিজম ব্যাপারটাকে তো ইমপ্লান্ট করা হয়েছিল বিভিন্ন জায়গায় ইচ্ছে করে এবং এই যে তেল তে মানে অয়েলকে ঘিরে যে রাজনীতি যে ইকোনমি অর্থনীতি এ সবকিছুর পেছনে ওই টেরোরিস্ট টেরোরিজম ব্যাপারগুলো কোথাও না কোথাও দাঁড়িয়ে রয়েছে হ্যাঁ তো এইসব ভাবনা থেকেই এসছিল এবং এই যে হনন কাল এবং ওই যে শেষে যে ছবিটা গইয়া যে ম্যান একটা নিজের সন্তানকে খাচ্ছে আর কি ওইখানে কি যেন একটা ছবিটাকে একটা পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আর কি আমি জানি না কতটা কমিউনিকেটেড হয়েছে এইভাবেই উঠে এসছিল মানে আপনি যেটা বলছেন সেটা ঠিকই যে একটা আমার আমি যখনই কোনো ছবি করতে বসি বা যাই একটা একটা কোনো কনটেক্সট লাগে কেন আমি একটা ছবি বানাবো বানালে বা কিসের কি তার উদ্দেশ্য হবে এই সব কোনো ভাবনাগুলো আগে আসে মানে শুধুমাত্র একটা ছবি করব মানুষ দেখবেন ভালো খারাপ কিছু একটা বলবেন বা তার থেকে অনেক অনেক টাকা উৎসাহিত হবে বলা যায় সেইটা আমার থাকে না আর তো তবু করে যাই মানে সাধারণভাবে হয়তো বলতে পারেন যে আপনার কোনো লোকাল স্ট্যান্ড আইনি ছবি করার কেন আপনার ছবি তো চলে না আর কিন্তু তবু আমার মতো অনেকেই করছে ছবি আর কি এবং আরেকটা ব্যাপার হয়েছে আমরা যারা প্রগতি সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করেছিল একটা সময় সেটা না এখন অনেক কমে এসছে আর মানে প্রগতি সাহিত্য বলুন প্রগতি নাটক প্রগতি আন্দোলন যেটা ছিল একটা সময় মানে আমাদের এখানে ধরুন চল্লিশের দশকে যে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক সঙ্গ টঙ্গ তৈরি হয়েছিল তখন তো ফ্যাসিবাদ ছিল অনেক দূরে অন্য আরেক দেশে কিন্তু এখন তো সে তো ঘরের কাছে হাজির কিন্তু সেই উদ্দীপ মানে সেই চেষ্টা সেই লড়াই আপনি কিন্তু খুব ইমিজিয়েট লোকজনের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দেখতে পাবেন না এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার ফেরোমেনা হয়তো এটা নিয়েও কখনো ছবি করব একটা এ করার জন্য কারণ লোকে জানি না একটা সময় মানে তারাশঙ্করের মতন সাহিত্যিক একটা কমিউনিস্ট পার্টির তৈরি করা একটা গণনাট্য বলুন বা প্রগতি সাহিত্য সংঘ লেখক শিল্পী সংঘের সদস্য হচ্ছেন মানিকবাবু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত বড় একটা বদল ঘটে যাচ্ছে জীবনে হ্যাঁ তো এগুলো তো একটা ফ্যাক্টর না মানে তখন মানে সেটা দূরে ছিল মানে স্প্যানিশ বর বলুন এইসব গুলো এ করেছিল আমাদের তখনকার যারা শিল্পী সাহিত্যিক ছিলেন এখন এত বড় একটা কাণ্ড হয়েছে একদম ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে আমরা সেভাবে কি সচেতন সেভাবে কি আমরা আমাদের কাজে তার মানে ছাপ রাখছি মানে এই তখন কুয়াশা ছিল প্রলয় তো চলছে হয়ে গেছে মানে রাজ্যে দেশে দু জায়গাতেই একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আর কি কিন্তু আমরা যেন কিছু দেখেও দেখছি না মানে ওই যে একটা এর ছবি ছিল না ওয়াইড আমরা সেরকম ভাবে বাঁচছি আর কি 
তো সবই দেখছি কিন্তু কিছু দেখছি না কিছু বলছি না তাও কিছু কিছু কাজ হচ্ছে মানে সবাই যে করছে না তা বলবো না আমি আমার মতন করে করছি আর অন্য কেউ তারা তাদের মতন করে করছে না মানে আপনার এই হননকাল বা দ্রোণাচার্য দ্রোণাচার্যের মানে বিষয়টা বিশেষ করে আপনি তো অনেক সময় মহাভারতের প্রসঙ্গ আনা হয় সেটা মানে সেই গল্প উপন্যাস নাটক সব জায়গাতেই এই মহাকাব্য তো আসেই সে কিন্তু সেই জায়গাটা মানে আপনার আমার যেটা দেখে মনে হয়েছে যে একটা কোনো ভাবনার একটা কিছু একটা এপিসেন্টার থাকে আর কি মানে একটা ভূমিকম্পের কেন্দ্রের মতন তারপরে সেই জায়গাটাকে কেন্দ্র করে আপনার রিপোর্টগুলো ছড়ায় যেটা এই ধরনের ছবিগুলো দেখতে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল এবং সেটা বিশেষ করে দ্রোণাচার্যের ওই নিষাদ একলব্যের আঙুল কেটে নেওয়ার ব্যাপারটাকে আপনি এই যে মানে উদার পন্থী যে সময় মানে এবং অর্থনীতির সময় যে বাজার বাজারের একটা অদ্ভুত গণতন্ত্রীকরণ যে ওই যে লাইটারটাকে দিয়ে জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের গল্প হিসেবে নিয়েছি কিন্তু অরিজিনালি ওটা কিন্তু রয়্যাল ডালের গল্প ম্যান ফ্রম দ্য সাউথ এটা নিয়ে হিচককের ছবি আছে টেলিভিশন সিরিজ আছে তো সেগুলো একদম যা গল্পে আছে সেরম ভাবেই করেছেন আমি ওটাকে আমাদের মতন করে করেছি জিনিসটা আর কি তো আমার ভাবনাটা এটা ছিল যে এই যে একটা সামন্ততান্ত্রিক একটা সমাজ বা তারপর ধনতান্ত্রিক সমাজ তাদের মধ্যেকার যে লড়াই এবং বুর্জোয়া বিপ্লব এটা তো একটা সময় এটা খুব প্রগতিশীল বিপ্লব হিসাবে ভাবা হতো তো মানে ধৃতিমান এবং সৌমিত্র দা যেন দুটো ওই সময়ের দুজন প্রতিনিধি এসে দুজনে সামনাসামনি দাঁড়িয়েছে আর কি এবং এখন মানে ওই যে একটা নীল রক্তের প্রসঙ্গ আছে ব্লু ব্লাড তার একটা প্রসঙ্গ আছে সেখান থেকে দুভাবে আসছে আর কি মানে মেনে নিতে পারছে না যে একটা আমাদের ক্রোনি ক্যাপিটালিজম এর মধ্যেও এখনো ওই শোভাবাজার রাজবাড়ি থেকে একজন দৌড়ে এসছিলেন আমার বাড়ি সবাই খুব ধন্যবাদ জানিয়ে গেছিলেন বুঝতে পারছেন যে শ্রেণী জিনিসটা কেমন ভাবে এখনো স্বার্থ মানে জিনিসগুলো রয়ে গেছে আমাদের সঙ্গে মিশেছে আর কি ঠিক আমরা কোন যুগে রয়েছি সামন্ততান্ত্রিক যুগে না ধনতান্ত্রিক যুগে কোন যুগে ঠিক বোঝা যায় না বিচিত্র দেশ না এখানে তো অনেক সময় সঙ্গে চলে সেটাই তবে তখন কুয়াশা ছিল মানে আমার কাছে ভয়ানক সাংঘাতিক সাহসী ছবি মনে হয়েছে আজকের সময় দাঁড়িয়ে এরকম একটা ছবি মানে আপনি বানালেন মানে আপনি বিরোধিতা সহ্য করতে হয়নি কোনো রকম ভাবে মানে এরকম একটা ছবি আচ্ছা একটা অদ্ভুত মানে আমার হোলি কনস্পিরেসি দেখো পড়ার পর আবার মনে হয়েছিল সেন্সর পাস করবে না কিন্তু কেন জানি না সেন্সরের অফিসাররা উঠে বললো আমরা সবাইকে এই ছবি দেখতে বলবো লুমপেন সমাজের মধ্যে থেকে কিভাবে একটা ফ্যাসিস্ট ফোর্স ওঠে উঠে আসে এরকম একটা কিছু বলার চেষ্টা হয়েছিল এবং তার মধ্যে বসে যেসব 
ঘটনাগুলো ঘটছে হিন্দু রাষ্ট্র ইত্যাদি তার চেহারা আমার আরো বেশি মানে আমার নিজের ব্যক্তিগত ভাবে হোলি কনসপিরেসির সঙ্গে একটা মানে আমি একটা অন্য যোগ পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন একটা ওই নিউ এডুকেশন পলিসি এনইপি আসছে যেটা নিয়ে খুব হই হই হচ্ছে চতুর্দিকে মানে একেবারে সবটাই খোল নলছে বদলে যাবে স্কুল শিক্ষা থেকে হায়ার এডুকেশন পর্যন্ত তো সেটা আদৌ কি এখনো আমরা খুব সে সম্পর্কে মানে না পরিষ্কার নয় আমাদের কাছে তারপরে আসছে আপনার গলি কনসপিরেসি প্রাসঙ্গিক কথা বোধ হয় এর মানে এই এর প্রসঙ্গে আবার নতুন করে একটা ফিরে আসার মনুতে আছে বেদে আছে তাহলে তো মানে এই সেটারই একটা মানে ওই একটা একটা বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা হচ্ছে তো তার ভিত গুলো এরকম ভাবে গাতা হচ্ছে এবং তার জন্য অ্যাটমসফিয়ারটাও তৈরি হচ্ছে এবং একটা ইমেজিনারি এনিমিকে সামনে রাখা হয়েছে তার বিরুদ্ধে মানুষকে মানে এক্সাইট করা এক্সাইট করা হচ্ছে অনেক কিছুকে ওয়েপেনাইজ হিস্ট্রিকে ওয়েপেনাইজ করা হচ্ছে এইসব ঘটনাগুলো খুব ঘটছে আর কি তো এইসব থেকেই করা ছবি ছবিটা আর কি তো ওই দুটোর মধ্যে একটা যোগ আছে শেষে যে ওই আনথেমটা যে ব্যবহার করাটা আমার খুব ভালো লেগেছে ওটা আমি চেয়েছিলাম আমাদের রবীন্দ্রনাথের এটা এটা তো এর লেখা গান মার্ক এ আমাদের দেখো নিজেই হচ্ছে কানাডার কবি তার লেখা গান আমি রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথের তবু সন্ধ্যা নামছে নামিয়েছে মন্দ মন্থরে সব সঙ্গীত দুঃসময় ওইটাকে কথা ভাবছিলাম তো দেখলাম যে ওটাকে ইংরেজি করা বা সুর দেওয়াটা খুব দৃষ্টতা হবে তো ভাবতে ভাবতে তখন এই গানটা খুঁজে পেলাম আশাবাদ দিয়ে ছাড়া শেষ করা সে তার ফলে এটা একেবারে ওই বিশেষ একটা সমস্যার মধ্যে আটকে না থেকে একটা অন্য জায়গায় পৌঁছয় এবং যে কৌশুম ড্রামায় যেখানে ওই দুইজন এর দ্বন্দ্বটা যে একটা ব্যক্তিগত জায়গায় গিয়ে পৌঁছে পৌঁছে যাচ্ছে একটা জায়গায় মানে যেটা ওই নাসরুদ্দিন শাহ অভিনীত চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত ওই সাংবাদিককে বলছে যে তা নয় তো সেখানে গিয়ে এটা একটা ওই রাইট টু থিঙ্ক রাইট টু থিঙ্ক অ্যান্ড থিঙ্ক ডিফারেন্টলি এটাই আমাদের ভারতবর্ষ যে আমরা সবাই নিজেদের মতন করে ভাবার অধিকার আছে আমাদের সেটা অধিকারটা থাকছে না এটাই তো কথা সেটা অধিকারটা রাখা হচ্ছে না আর কি হ্যাঁ সেটাই ভয় রে সেটাই ভয় সেটাই ভয় তো আমাদের অনেকটা সময় আর একটা এবারে আমি একটু অন্য সিনেমার দিকে চলে যাই ডকুমেন্টারি ছবি আপনি অনেকগুলি বানিয়েছেন তো ল্যান্ড অফ চিহ্নপত্র আমার দেখার সুযোগ হয়েছে তো আমার একটা বিষয় মনে হলো যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সেই সত্যজিৎ রায় থেকে ঋতুপর্ণ ঘোষ তো ডকুমেন্টারি অনেক বানিয়েছেন কিন্তু আপনার অ্যাপ্রোচটা একটু এই জায়গা থেকে আলাদা মনে হলো যে আপনি মানে একজন ইতিহাস সন্ধানী পর্যটকের দৃষ্টিকোণটা কি ব্যবহার করেছেন মানে কারণ আমি বলছি যে এই কোন পদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন সেটা ধরে আপনারা এগোচ্ছেন কিন্তু সেটা এখনকার চেহারাটা আমরা দেখছি আবার যখন ওই যে লম্বা লম্বা ওই নদীপথ যাত্রাগুলো রয়েছে যেখানে একটা করে মানে রবীন্দ্রনাথের গান আসছে এবং সেই 
মানে পুরোটা গানই ওই নদী পথের দৃশ্যটাকে শুট করছে এবং সেটা যে মানে তখন মনে হচ্ছে এটা সময়টা বোধ হয় একটা বদলায়নি সেই গ্রাম সেখান দিয়ে লোকজন যাচ্ছে বা এই নদীর ধারে সূর্যাস্ত যেগুলো যখন দেখা যাচ্ছে আবার সাজাদপুরের কুঠিতে পৌঁছানোর আগে সেই জ্যামে আটকে পড়েছে গাড়ি এবং সেখানে ঝগড়া হচ্ছে সেটাও আপনি রেখেছেন মানে আমার এটাই মনে হচ্ছিল যে এইগুলো আপনি মানে রাখছেন কেন মানে দুটো সময়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়া মানে একটা সময় আমরা একটা এখন যাচ্ছি শুটিং করতে সেই একটা সময় যেমন দেখুন আর একটা আত্রেই ব্রিজের উপর দিয়ে একটা ট্রেন আছে ট্রেনের ব্যবহার হচ্ছে তার আগে একটা স্টেশন আছে আর একটা হচ্ছে একটা হিস্টোরিক্যাল স্পেস যার মধ্যে ঢুকেছি যেখানে একটা কিছু ঘটেছে কিছু মানুষ এসেছিলেন কিছু ঘটনা সাজাদপুরের বাড়িটা এখন যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় দেখাচ্ছি কিন্তু একটা অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করা যাতে করে মনে হবে যে আমরা সেই সময় চলে গেছি আর বা ওই নদী দিয়ে যাওয়ার সময় যেটা বলছে সত্যি কিছু বদলায় আর ছিন্নপত্র পেছনে একটা ভাবনা ছিল যে যে সময় জুড়ে চিহ্নপত্রটা লেখা মানে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক ওই যে মানে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হতেন না যদি না তিনি এখানে আসতেন এবং আমার কেমন মনে হয় যে এই ওই চিঠিগুলোর মধ্যে দিয়ে এমন কিছু কথার উল্লেখ আছে ওনার অন্যান্য ডায়েরিতে যা পাওয়া যাচ্ছে এসব ভাবনার প্রতিফলন ঘটছে কারণ মানে এমন রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এমন কোনো কিছু সৃষ্টি করেননি যার উল্লেখ ওই পর্বে ওই চিঠিগুলোর মধ্যে নেই এটা একটা অদ্ভুত যারা রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কাজ করেন তারা হয়তো মানবে নেওয়ার কথা এবং যেমন স্ট্যাটফোর্ড অন অ্যাভন শেক্সপিয়ারের জায়গা লেক ডিস্ট্রিক্টকে আপনি ওয়ার্ডসওয়ার্ডের সঙ্গে যুক্ত করেন তেমনি এই যে একটা অঞ্চল টেগো জোন বা যাই বলুন ওই কুষ্টিয়া থেকে একদম নগাঁও অব্দি ওই যে পুরো বেল্টা আর কি ওইটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথকে যেন জন্ম দিয়েছিল আর কি আপনি তার আগে রবীন্দ্রনাথের লেখায় পাবেন এমন কিছু ধরুন হিস্টোরিক্যাল ফিগার্স নিয়ে উনি উপন্যাস লিখছেন গল্প লিখছেন সাধারণ মানুষ ওনার কাছে বাড়িটার নিচেই থাকতো যেগুলো নদীর সঙ্গে যুক্ত দেখুন পাল তুলে দে কি নৌকো ছাড়া হ্যাঁ এই যে জিনিসগুলো ঘাট পার এই ব্যাপারগুলো রবীন্দ্র সাহিত্যে একদম ছড়িয়ে আছে চারদিকে এটারও কারণ কিন্তু ওই ওই জায়গাটা এবং একটা নদীতে করে যাওয়া যে কি জিনিস সেটা আমরাও না গেলে বুঝতাম না আর পদ্মাতে পদ্মা কি জিনিস আমাকে অনেক আমি যেমন শুরু করি আমায় অনেকে বলেছিল গঙ্গায় গিয়ে শুটিংটা করে কিন্তু পদ্মায় যখন আমরা পৌঁছলাম এবং আমি মেডিকের পয়েন্ট যে ওই যেখানে পদ্মা বোর্ড থাকতো মানে গড়াই এবং পদ্মার জাংশনে ওই পয়েন্টে আমাকে যেতে হবে তো তার জন্য একটা বোর্ড নিয়ে আমি এই মানে খুলনা থেকে আই হ্যাড টু স্টার্ট মানে ডাউন সাউথ ওই পুরো নদী পথ চার সাত দিন বোধ হয় লেগেছিল ক্রস করতে করে আই রিচ দ্যাট পয়েন্ট আই ফিল্ড ব্লেসড যে আমি 
ঠিক সেই পয়েন্টে আসতে পেরেছি যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে এটা আমার আসমান দাড়ির জায়গা আসমান দাড়ি কথাটা খুব সুন্দর এবং ওইখানে বোটের মধ্যে উনি বসে থাকতেন এবং তখনও কুটি কুটিবাড়ি তৈরি হয়েছে আর একটু পরে উনি জবে থেকে শুরু গেছেন সেই জন্য ওইখানে ওনাকে ওই নদীতে বোটেই থাকতে হতো অসামান্য গল্প নিশিথে না মানে পদ্মার চরের একটা অদ্ভুত মানে একটা আনক্যানি একটা অদ্ভুত ওই দাঁতের বিবরণ আছে যেটা মানে সব হয়েছে সব আপনি দেখবেন হয়তো নিশিথে লিখছেন পরে আপনার এই ছিন্নপত্রটা ভালো করে পড়ে নিয়ে যদি আবার যান আমাদের যেটা হয়েছিল ছিন্নপত্রের চিঠি গুলো তখন তো এইসব গুগল ম্যাপ ট্যাপ ছিল না ছিন্নপত্রের প্রত্যেকটা চিঠি ওয়াজ মানে শর্ট অফ ন্যাভিগেটার আমাদের কাছে যে এত তারিখ যদি আপনি উনি পান্তি মহাল ঘাটে থাকেন দুদিন পর উনি ওই কুষ্টিয়া ওই কি বলে গড়াই ব্রিজ দেখে ধাক্কা লাগছে ওটা তার মানে ওখানে দুদিন লাগবে বা দেড় দিন লাগবে এই অঙ্কটা কষতে হয়েছে এবং ওখানে লেখা ছিল একটা জায়গা যে সকাল দশটায় গড়াই ব্রিজ দেখা গেল এবার আমরা পান্তি মহাল থেকে রাত্রিবেলা সন্ধ্যা ভোরবেলা রওনা দিয়েছিলাম বিশ্বাস করবেন না আমাদের কাছে কিচ্ছু নেই না গুগল ম্যাপ না নাথিং ঘড়িতে যখন দশটায় কাছাকাছি আমি বেড আওয়ার মানে ক্যামেরাটা আমরা রেডি করেছি করে এক্সপেক্ট করছি যে সামনে কোথাও ব্রিজ ট্রিজ আসবে বোধ কিন্তু নদী তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না একটা পয়েন্টে গিয়ে দিন নদীটা একটা বাঁক নিয়েছে আমাদের বোটটাও বাঁক নিল ব্রিজ ইন ফ্রন্ট অফ আস রাইট অ্যাট টেন ও ক্লক মানে এতটাই শোষ করে লেখা ওটার তো এই যেখান থেকে শেষবারের মতন চলে এলেন আর কি সেই স্টেশন টাকেও মানে এগুলোকে খুঁজে খুঁজে বার করা একটা ব্যাপার ছিল ইট টুক মি মেবি হয়েছিল ওরা এই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে এটা স্পন্সার করেছিল ছবিটা সেটা বেশ কঠিন কাজ ছিল আমার আমি একটা গল্প নিয়ে মানে দুটো জিনিস নিয়ে কাজ কাজ করছি দুটো স্ক্রিপ্ট আর কি একটা যেটা বললাম একটা ট্রিলজি হিসেবে সেটা নাম সবুজ মানুষ সেটা চারটে ছোট গল্পকে নিয়ে একটা ছবি দেওয়া গল্প বিজ্ঞান চারটে গল্পের লেখক প্রেমেন মিত্র অদৃশ বর্ধন দিলীপ মুখোপাধ্যায় এবং সত্যজিৎ রায় সত্যজিৎ রায়ের এটা প্রথম লেখা কল্প বিজ্ঞান তখন উনি শঙ্কু টঙ্কু কিছুই হাত দেননি এটা উনিশশো সালে এই চারজনে মিলে চারটে গল্প আকাশবাণী থেকে পাঠ করেছিলেন এবং মানে এখানে ওই একটা বাইরের জগৎ থেকে একজন একটা কিছু মানুষ এসে গেছে যাদের গায়ের রং সবুজ চামড়ার রং সবুজ এই নিয়ে চারটে গল্প চারজন লিখেছেন 
তো আমি গল্পগুলোর মধ্যে গল্পগুলোকে মিশিয়ে দেব দিয়ে একটা ছবি করব একটু চেঞ্জ হবে সবটাই আর আর একটা কাজ করছি সেটা হচ্ছে জয় গোস্বামীর একটা ছোট গল্প তার নাম ঘাস ফুলের কবি আচ্ছা তো সেটা নিয়েও কাজ করছি কোন একটা হয়তো করব আর কবে করব জানি না কারণ আমাদের তো টাকা পয়সা জোগাড় করা ইত্যাদি অনেক ব্যাপার থাকে তো কাজ চলছে আর কি বাড়িতে বসে বানাচ্ছি আর মানে লিখছি লেখালেখি কাজ চলছে ঠিক আছে আমাদের তো মোটামুটি যেরকম সময় ধরা ছিল মানে অনেক কথাই আরো কথার পিঠে তো কথা আসতেই থাকে তো কিন্তু একটা জায়গায় আমাদের থামতে হয় তাহলে শৈবালদা এখানে আমরা শেষ করছি বেশ